տիկնայք եւ բարնայք դա տեղի ունեցավ Bitcoin համայնքի ամենասպասված իրադարձությունը որը տեղի է ունենում 4 տարին մեկ 2020 թվականի մայիսի 11-ին տեղի ունեցավ Bitcoin-ի հերթական կիսումը այսինքն Bitcoin-ի արտադրությունը կրճատվեց երկու անգամ Եկ եք հասկանանք թե սա ինչ հանշանակում ու ոնց է դա ազնում Bitcoin-ի գնի վրա։ Մենք գիտենք, որ առ հասարակ երբևէ գոյություն է ունենալու 21 միլիոն Bitcoin, ու այդ Bitcoin-ի ստեղծվելը հիմնված է պրոտոկոլի մեջ գրված ալգորիթմի հիման վրա, ըստ որի շուրջ 4 տարին մեկ Bitcoin-ի արտադրությունը կիսվում է, ու այդպիսով շրջանառության մեջ գտնվող գոյություն ունեցող Bitcoin-ի քանակը ձգտում է 21 միլիոնի։ Վերհիշենք թե ինչպես է տեղի ունենում Bitcoin-ի ստեղծումը։ մասնագիտացված սարքերը հաշվողական ռեսուրս են օգտագործում Bitcoin-ի բլոքչեյնի հաջորդ բլոկը գտնելու համար ու այդ բլոկը գտնելու դեպքում պարգևատրվում են նորաստեղծ Bitcoin-ով։ Այս պրոցեսը կոչվում է մայնինգ ու մայնինգի նվիրված առանձին տեսանյութ ունեն, որը կարող եք դիտել։ Մայնինգի պրոցեսը խիստ մրցակցային է, բոլոր մայներները մրցում են նրա համար, թե ով կհայտնաբերի հաջորդ բլոկը ու կվերցնի այդ նորաստեղծ Bitcoin-ը։ Իսկ մրցակցության հիմքում դրված է այն, թե ովքեր ունեն լավագույն սարքերը, որպեսի շատ հաշվողական ռեսուրս գեներացնեն, ու ովքեր ունեն հասանելություն ավելի էժան հոսանքի։ Bitcoin-ի կիսման ժամանակ մայնինգի համար ամենաանկայուն ժամանակներն են։ Եթե ինչ-որ մայնինգ ֆերմա իր եկամտաբերության բազիվ թե իր հոսանքի ծախսերն էր ծածկում, ու ասենք 10-20 տոկոս շահույթ էր բերում, ապա հիմա մի գիշերում այդ մայնինգ ֆերմայի եկամտաբերությունը կիսվում է, ու այս ու այդեվ այդ մայնինգ ֆերման ոչ թե շահութաբերա, այլ վնասով է աշխատում։ Արդյունքում խաղից դուրս են մնում հին սարքեր ունեցող խաղացողները, ում համակարգիչները իրենց ծախսած հոսանքի համեմատ ավելի քիչ են հաշվողական ռեսուրս գեներացնում, ու դուրս են մնում նաև նրանք, ովքեր որ համեմատաբար ավելի թանկ հոսանքով էին իրականացնում իրենց մայնինգը։ Հիմա եկեք խոսենք Bitcoin-ի պաշարի ու գնի վրա ազդեցության մասին։ Առասարակ Bitcoin-ի համակարգը այնպես է ծրագրավորված, որ երբ բոլոր մայներները մրցում են նրա համար, որ հաջորդ բլոկը գտնեն, արդյունքում կարողանում են միջին 10 ռոպեն մեկ նոր բլոկ գտնել, ու այդ բլոկի մեջ լինում է նորաստեղծ 12 կես Bitcoin։ Բայց դա նախքան մայիսի 11-ի հալվինգներ, նախքան կիսումներ, ու այս ու հետ այդ 10 ռոպեն մեկ նորաստեղծ գտնվող բիթքոինը լինելով է ոչ թե 12 կես, այլ 6 ամբողջ 25։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այն մայներները, որոնք ստեղծում էին նոր բիթքոին ու դրա մեծ մասը վաճառում էին շուկային, որպեսի կարողանան փակեն իրենց հոսանքի ծախսերը, այժմ վաճառելու են շուկային կրկնակի պակաս, այսինքն դրանով նվազելու է շուկայում բիթքոինի վաճառքի ճնշումը։ Որպեսի սա ավելի պատկերավոր դարձնենք, եկեք միատ օրինակ դիտարկենք։ Bitcoin-ը ներկայիս մակարդակին մոտ 9500-ին առաջին անգամ հասելա 2017 թվականի նոեմբերին։ Հիմա քանի որ 2017 թվականի նոեմբերին ու հիմա 2020 թվականի հունիսին Bitcoin-ը ունի մոտ որապես նույն գինը, կարող ենք արդյոք պնդել, որ Bitcoin-ը այն ժամանակ եւ հիմա ունի նույն տարածվածության ու օգտագործելության մակարդակը։ Պատասխանն է ոչ։ 2017 թվականից մինչև հիմա միջինում 10 ռոպեն մեկ ստեղծվել է 12 կես բիթքոին։ Այսինքն ամեն օր ստեղծվել է 17 միլիոն դոլարին համարժեք բիթքոին, իսկ ամեն ամիս մոտ 520 միլիոն դոլարին համարժեք բիթքոին։ Հիմա քանի որ նորաստեղծ բիթքոինը տարիների ընթացքում չի իջեցրել բիթքոինի գինը, դա նշանակում է, որ շուկայում առկա են համարժեք քանակի գնորդներ ովքեր որ գնել են այդ նորաստեղծ բիթքոինը ու այդպիսով չեզոքացրել են վաճառքի ճնշումը բայց հիմա հանկարծ վաճառքի ճնշումը կրկնակի պակասում է այսինքն ներկայիս բիթքոինի կուրսով ամսական ոչ թե 520 միլիոն դոլարի բիթքոին է ստեղծվում այլ 260 միլիոն դոլարի է բիթքոին ստեղծվում Հիմա այս կիսման կամ հալվինգի ազդեցությունը բիթքոինի գնի վրա կարելի է պատկերացնել այնպես, որ շուկայում հայտնվել է ինչ որ նոր խաղացող, ով որ ամեն ամիս 260 միլիոն դոլարի կամ էլ ամեն օր մոտ 8 միլիոն դոլարի բիթքոին է գնելու։ Հիմա արդյոք այս փոփոխությունը արագ ազդեցություն է ունենալու բիթքոինի գնի վրա, ոչ որովհետև բիթքոինի օրական շրջանառությունը շատ ավելի մեծ է։ Բայց չի կարելի թերագնահատել այս իրադարձության երկար աժամկետ ազդեցությունը, որովհետև նորաստեղծ բիթքոինի վաճառքի ճնշումը արդեն պերմանենտ կերպով կրկնակի նվազել է։ 
Եվ որ բիտքոյնի գինը սկսի աստի ճանաբար աճել, այն սկսելու է գրավել ավելի ու ավելի շատ մարդկանց ուշադրությունը։ Ոեկեք չմորանանք, որ հիմա բիտքոյնը ունեն ու առասրակ ոգտագործում են ավելի կիչ կան մարդկանց մեկ տոքոսը։ Ու եվ որ նոր մարդիկ մտնեն շուկա ու ցանկանան գնել բիտքոյին, ապա ավելի քիչ հասանելի է լինելու նրանց համար նոր աստեղս բիտքոյինը, որ նրանք ստիպված են լինելու գնել ուրիշ մարդկանցից, ովքեր որ ունեն բիտքոյին։ Այս կոնտեքստում արժի նայել մի հատ լուրի, ըստ որի գրեսքել ինվեսմենթը, որը ներջում այն վոնդա, ինքը գնելա մայսի 11-ի կիսումից հետո մեկ ու կես անգամ ավելի շատ բիտքոյին, կան առհասարակ ստեղծվել է նոր բիտքոյին։ Մի հատ ներջում լավ հիմա ինչ կա արճաժամկետ ու միջնաժամկետ ագնկալիքներ կարող ենք ունենալ բիտքոյինի գնից։ Ձավոք չենք կարող ճշգրիտ կարճաժամկետ կանխատեսումներ անել, որովհետև շատ քիշ տվյալների կետեր ունենք նախկինից, ընդհամենը երկու անգամ է նախկին ու բիտքոյինի կիսում տեղի ունեցել, բայց կարող ենք նայել 4 տարի առաջվա 2016 թվականի կիսմանը ու տեսնել, թե գինը իրեն ինչպես է պահել այն ժամանակ։ 2016 թվականին կիսումը տեղի է ունեցել հուլիսի 9-ին ու նախքան այդ գինը ահագին բարցացել է, որովհետև երևի թե մարդիկ շատ էին խոսում այդ իրադարձության մասին, ակն կալիքները մեծ էին ու շատերը սպասմ էին, որ հեսա գինը միան կամից բարցանելույա։ Բայց իրա ազդեցությունը, վիտքոյնի արտադրության կիսման ազդեցությունը շատ ավելի երկարաժամկետ է ու հավանաբար շատերի սպասումներ եվ որ չեն արդարացել, որ բիտքոյնի գինը կտրուկ չի բարցացել, շատերը վաճարել են նույն ժամանակ ու կիսումից հետո, անմինչապես հետո մոտ մեկ անսվանդասկում ունեցել են գնի անգում։ Գինը նախքան հալվինգը բարցացել էր մոտ 800 դոլար ու հալվինգից մի քանի շապատ հետո իչել էր մոտ 450 դոլար, այսինքն մոտ կրկնակի անգում էր արձանագրվել։ Բայց դրանից հետո 6-ը ամիս շահորնակ բիտքոյինը կայուն աջ Իս դրան հաջորդելը 2017 թվականը ամենաթեր շտարին բիտքոյինի համար, երբ այս պատմական մակսիում միծ 20 անգամ ավել բիտքոյինը բարձացելա։ Հիմա վորումներում բլոգերում շատերը գնի մասին խոսալուց, նայում են ես էր 2016 թվականի պատմությանը ու ակն կալում են, որ կարող են մոտորապես նույն բանը կրկնվել։ Այսինքն հալվինգը կիսումը տեղի է ունեցել, Բայց նորից պետք հաշվի արնել, որ բիտքոյինի արտադրության կիսման ազդեցությունը երկարա ժամկետ բնույթ ունի ու որենակ 2018 թվականի առաջի կիսումից հետո բիտքոյինի գինը մեկ ու կես տարում աճել է հարուր անգամ, իսկ 2016 թվականի Հիմա կանի որ ապագան կանխատեսել հնարավոր չի, այս տեղեկությունը ունենալով ամեն մեկը իր գնատականները, իր կանխատեսումներ նատալիս ապագայի հանդեպ ու ստրա իր վինանսական որոշումներ նկայացնում։ Այսօր այս կանի, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր գրեք մեկնաբանություններում, բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսի բաս չթողեք հաջորդ տեսանութերը, իսկ մենք կտեսնվենք։